that a steward is a kind of servant, very helpful servant. And that notion of stewardship has been consistently uh, used by a particular Protestant group called the Quakers. And the Quakers have a very interesting view, which is that every member of that group, and they don't call themselves Quakers, they call them in themselves friends, simply, like, like a friend, that every friend is a steward to the group of friends as a whole. And that the whole Quaker group, the whole uh, community of Quakers, is itself the steward of society as, as a whole. And I thought this, this notion of stewardship is an interesting one. It really kind of represents the idea I have of what could be possibly defended as a view, which is finance is the steward of, of the society as a whole, in particular of the economy. The Leerstoel uh, heeft eigenlijk als doel stewardship of finance uh, te behandelen. En uh, wij willen op die manier uh, de wijze waarop ondernemingen, financiële instellingen en meer bepaald uh, de financiële instellingen in de verzekeringssector uh, actief zijn, we willen nagaan uh, op welke wijze zij zich uh, kunnen richten op de maatschappelijke noden uh, die zich voordoen en uh, hun activiteit uh, niet louter afstellen op uh, speculatieve uh, doelstellingen uh, die uh, in de loop van de voorbije twee jaar, uh, in de loop van de voorbije zes jaar, in de twee opeenvolgende crisisgolven getoond hebben uh, dat zij uh, falikant waren voor de maatschappij en dus noopten tot uh, interventie van uh, de belastingbetaler. We hebben in de loop van de voorbije 15 jaar de universiteit zien omturnen naar een bachelor- en masterstructuur, waarbij bachelors meer een eerste inzicht krijgen, een materie krijgen, die zij als zodanig moeten kennen voor het uitoefenen van een, bepaalde, een bepaald beroep, professionele kennis, terwijl de masters hen moeten toelaten van te denken rond de materie, van zich een bepaald idee te vormen over het hoe, het waarom, uh, en dat hoe en waarom is in constante evolutie. Dus we hebben uh, in de financiële wereld twee opeenvolgende uh, golven van moeilijkheden gekend die vanuit verschillende hoek uh, zijn ontstaan. Maar we zullen er nog kennen in de toekomst. En indien zij dus in de loop van uh, hun uh, opleiding niet op een bepaald ogenblik uh, de, de verschillende componenten vanuit ver verschillende disciplines, uh, wezen het economie, filosofie, recht en de interactie tussen de disciplines zien en daar hebben we over nagedacht, indien ze dat niet gedaan hebben, dan komen wij niet tegemoet aan de fundamentele taken die een universitaire instelling zoals de onze heeft. In, in the period from the late 18th century up to very recently, the notion has been that there's a self-regulating process, that finance will find its place in society, uh, that people don't have to worry about having a particularly moral or ethical uh, uh, disposition or attitude. Things will work out from by themselves. It comes all from the idea of the invisible hand uh, of um, Adam Smith in the, at the end of the uh, 18th century. And in the beginning of the uh, 18th century, there was a uh, thinker called Bernard Mandeville who had wrote a fable of the bees where, it's, where he said that essentially it is by, by pursuing private means, by private ends, that people will actually make the social order uh, emerge. But what the crisis of 2007 and 2008 showed is that that's not always the case. And in particular, when things turn wrong, when things turn sour, when things don't work anymore, the individual egocentric uh, interest may actually lead to the further and accelerated destruction of the system. So that's not the thing, the thing to, to do. Op dit ogenblik uh, zijn er uh, over de, 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 de specialistenwereld uh, zijn dit soort van profielen niet zo ruim bezaaid. Uh, en uh, onze lectuur, want uh, collega's, ik heb ook hierover met meerdere collega's gesproken, uh, onze lectuur is in de loop van de voorbije twee jaar zo wat parallel verlopen. En wij hebben de naam van Paul Jorion zien verschijnen als iemand die uh, één, beantwoord aan de, de kernvoorwaarden om met een brede kijk, met kennis van economie, met kennis van de praktijk, uh, met uh, een antropologische grondslag, dus uh, een sociologische kijk op de zaken, uh, een licht te laten schijnen op wat wij bedrijven uh, in onze afzonderlijke faculteiten vanuit ons al specialisme alleen. At the end of 2004, I started writing a, a manuscript that was finished by um, May of 2005. And, and I called it the crisis of American capitalism. 
and I looked for uh, publishers that would publish that book. Nobody was interested. They would typically, like, like a publisher does, give it to some specialist and say, what do you think about that manuscript? Should we publish that? And so the, my manuscript was shown to a lot of economists, and these economists were saying to the publisher, there's no way there's a crisis in capital, and what is that, that man talking about? Fortunately, uh, Monsieur Attali in France got interested in my manuscript that he happened to see because I sent it to a newspaper where he uh, did he's working for. And he immediately wrote to me and he said, this is, this is something, I, I, I recognize something I've been predicting. And as soon as he showed interest because of his prominent uh, position in the, uh, in the French news, uh, a publisher said, oh, if he's interested, th there might be something there. So it was published, and I was very lucky because the book was published in, in January 2007, before, just before the crisis uh, started. Bovendien uh, heeft uh, collega Jorion uh, die karakteristiek uh, dat hij terzelfde tijd zeer geëngageerd is, bepaalde ideeën heeft over hoe de crisis zou kunnen opgelost worden, maar zich ook in zijn schriftuur en in uh, de, de blogs die we gezien hebben, toch altijd probeert uh, vrij uh, objectief op te stellen met uh, opening voor wederwoord, opening voor andere invalshoeken. I've written another five books now, which is a kind of day-to-day -day account uh, of the crisis, but also a reflection about what are the deep reasons why things have gone wrong and uh, providing also solutions, saying we should do this now. And my most recent book was, was actually published last, last week. And it's, it is number five now in the same series with the French publisher Fayard. So anybody who would like to have, a, I would say, a very in-depth in view of the crisis can read now the six books altogether that I've published on the, on the subject. Wij kunnen zo'n leerstoel niet organiseren wanneer we daarover niet over middelen beschikken. Dus wij moesten op de een of andere manier aankloppen bij het privé om hier belangstelling voor losgeweekt te krijgen. En de vraag natuurlijk was tot wie wenden we ons? Wenden we ons tot bankiers? Wenden we ons tot verzekeraars? Het was een natuurlijke beweging om dit te doen. En dan hebben wij bij een eerste onderzoek binnen de sector naar de potentiële belangstelling vrij snel vastgesteld dat een aantal verzekeringsondernemingen van compleet verschillend allooi. Het zijn er die de structuur hebben van echt kapitalistische ondernemingen, er zijn er die een structuur hebben van onderlingen, die dus een andere filosofie erop nahouden. Maar wij hebben daar een 50-50 belangstelling gevonden in de twee geledingen Om, om te na te denken, om te horen nadenken, om te zien uh, hoe studenten hier kunnen mee omgaan. En uh, uit die verschillende contacten is gebleken dat elk één uh, besefte dat het momentum er was uh, om dit op te starten. Twee, dat zij beter uh, met een groep uh, dit uh, deden, in team dit uh, deden, uh, omdat de financiële inbreng die ze dan verrichten voor elk één draaglijk is. Um, en dat uh, zij niet zodanig individueel gefocust worden, maar blijk geven als sector dat zij hier een maatschappelijke betrachting hebben. Het is interessant dat een groep van um, insurers have been particularly interested in, in supporting this, this, um, this project. En we heard also at the end of the uh, inaugural uh, lecture that some other financial groups might be inter interested in supporting research that will be done in that particular way. So this is very encouraging. And in my own discussion, because I worked for a long time, 18 years, in banking myself as a financier, I know from the conversation I have uh, currently with regulators, where people are still in the industry, uh, that there's a real concern that we can't go on the way that was being done, let's say, like in between 1970 and 2000. Uh, th that way it cannot operate right now within, within the current context. We have to find something else.